はい、えー、それであの今ねちょっと川中さん行って、えー、生もんは全部残念ながらこの時間で売り切れですわ2時半ほんで、えー、今日は名古屋工人丹海地鳥、えー、名古屋工人大見社も最近は合鴨とか言ったんだけど今日は名古屋工人1パックそれと丹海地鶏、えー、胸ももセットを1パック買うてきまして、えー、1パックそうやね、えー、名古屋工賃が2500円ぐらいでしたねまあグラムなんぼやねん話やけどまあ500グラムぐらいしか入ってへんちゃうかなっていうことはグラム500円して5二2 5かそんな感じで、段階自撮りはね、千七百六、千六百円、千七百円ぐらい一パック、もし何グラム入ってんのいう話やけど、まあちょうど五百ぐらいと。まあそれでも三百五十円、まあ前後ぐらいかな、中途で、うん、まあ合わせて、四、え、千、ー、何本払ってきました。で、えー、今からちょっと、あのー、私の大好きな、あの船寿司を、えー、近くの JA に買いに行きたいと。それでは、トゥービーカンティニアム。えー、今からちょっと JA に行きたいんですけど、まあちょっと今、あの、この911彼ら S、えー、社内スタジオからですね、またしつこいようですけど、あの、ニックキーコロナのことをまた思い出しましてね、今もう、ほんまにね、こんな、あの、回復して、あの、ポルシェ乗ってね、あの、鶏肉でも買おうかっていうぐらいの気になったんは、ほんまに、8月の13日ぐらいやから、結構もう1ヶ月近く、あのー、なんちゅうか、もう無駄な時間を過ごさなあかんかってやね、ほんまに皆さん、ほんまにコロナ、まあ普通の風邪やどうのこうのって、まあまあみんな言うたはるんで、まあ確かに風邪は風邪やけども、まあインフルエンザと、まあどっちがどっちやねん、いう感じやけど、まあインフルエンザは薬があるから、まあ、ある意味安心なのかもしれないし、でもまあ、どうやろまあ、どっちがしんどいって言われたら、ちょっと表現しにくいですけど、まあ、どっちもほんまに多分インフルエンザを私になったこと一回ありますし、あの、症状はほんまよう似てますわ。体の痛みとか、あの、どうどうもうそこまでインフルやったら痛くなったかなっていうのは多分なかったから、あの、喉の痛みはこの、まあ、コロナの方がきついなという感じでしたけどねだから喉の,の痛みはコロナ、まあ、体の痛みもコロナかなほんまのたうじ回ってねもう針のむしろいうのはこういうことかなともうごめんなさいごめんなさいごめんなさい神様ごめんなさい僕はもう許してくださいあどうか許してくださいって思いながらずっと6日間ぐらい寝込まなあかんぐらいの感じの症状になりますねほんまにねもう思い出すたんびにこのニックキコロナほんまに覚えとけよ思いながらほんまにもうムカついてねコロナにまああのー、今までもうだいぶ神経質になってまあなるときはなるかとか思ってたけどねほんまにあのー、一頃でしたわ一瞬こうゴキブリぽいぽいみたいな感じでもうコロリンで一瞬でやられてもうどうにもこうにもみたいな感じになっちゃったんで悔しくて悔しくてほんまに。特に皆さんこのコロナだけは気をつけていただいて免疫をね高めていただいてこんなあのコロナが落ち着くまでにダイエットとかあの免疫が下がるようなことはもう決してされないようにご注意ください本当に本当に私は心から切にお伝えいたしますのであのそうじゃないとこの楽しい車とかも乗れなくなりますからねほんまにもうしんどかったっていうまあそういう。しつこいような話で、えー、申し訳ないんですけれどくれくれも皆様気をつけていただきたいということでトゥビーコンティニュージいやーほんまにねニックキーコロナの話ばっかりであのー、申し訳ないですけどほんまに体重ね最後84から、えー、ファスティングし80まで行って戻って82からコロナになって7最,最終77キロですよほんで私今体重 77.8 ぐらいですわ細かいこと言うと
う78前後ほんでもういっぱい食べて食べて食べてるけど太らないもうなんかしばらくコロナはなんか一回なるとわからないですよもう太らなくなるのかもしれませんいやそれはもう個人差あるんで何とも言えないですけどいや体力つけよう思って私いっぱい食べてんやけどねもうなんかずっと 77.8 まあそれはそれでいいことなんやけど栄養は吸収しない体になってしもたんかなとか勝手にちょっとその辺もあの今コロナになって感染してからコロナ明けで今いろんなこう体調不良のもう今も現に鼻が詰まったままとか。のちょっとこう痰切れが悪いとか、まあ、あのコロナの,あの抗原検査してからはもうあの陰性なんで、えー、昨日測ったら陰性でしたし大丈夫なんですけどまあなんだかんだこれ、あのー、体に残して後遺症を残して生きよる、あのー、ウイルスやなと思ってインフルエンザの時はね気づいてへんだけなんかもしれないけどそんな、あのー、後遺症みたいなのはなかったんですけど。コロナだけはなんかもう体になんか残骸を残してなんかずっと大きくようなあの治り方するからちょっと悔しいですけど皆さんくれぐれもコロナだけにはならんように気をつけていただきたいですしあの私の知り合いなんかあの2回も3回もなって嗅覚味覚やられてはりますからねそれも1年かけてや,なやっと治った嗅覚が。1年後にまたコロナになってまたダメですわみたいな話を、ね、あの聞きますからもうまたまたまたなったんですよみたいなまた1年間嗅覚あかんねえっていう話になってそれ僕もまあニュースでねコロナになる前はですよ何とも思ってなかったああそういう人も中にはいるんかと思ってたけどね実際自分がなるとうわーもう申し訳ないと実際こんなことなるんやなとそんなの大したことない思ってた僕はもう。申し訳ないな思うけどほんまに大変なことになりますわ味覚嗅覚がまあ私の場合は治ってきてよかったけどでも前の本来の味覚はちょっとなくなったんちゃうかなっていうちょっとちょっぴり残念なところは感じてますから絶対皆さんこのコロナには、まあ、なるかもしれないけどできるだけちょっとあのならんように頑張ってください免疫高めてください以上です以上ですえー、このまま今364号線からですね、えー、左曲がると、えー、途中トンネルで、えー、京都方面に行くんですがちょっとなんだなんだなんだいう感じでですね今、えー、みんな U ターンしてやりなんだ通行止めっぽいねおおとっとっとっとっとダンプ10トンダンプ止まってます。事故ぽいのでまあ皆さんこの先信号交差点で U ターンしてるみたいなんで私はここでショートカットして U ターンします。えー、ということでちょっとここで、えー、U ターンします。1回では難しいですけど U ターンします U ターンします U ターンしますみんな戻ってきます京都方面通行止めです大変なことです大変なことです理由は分かりません原因不明ですとりあえずこのまま戻りますずっと北方向にまた戻っていきますわなんかあナビでも事故、渋滞みたいなことが出てたみたいですね、見落としてました、でこのまま、えー、滋賀方面へまた戻っていきたいと思います、渋滞です、パンダ軍もしょげてます、どうでもいいですけど、ほんで、このまんま、えー滋賀方面に進んでいくんですがもっと早いほどこういう状況を知りたかったんですけどまあこうならんとわからへんもんなのかまあ何でもいいんですけどまあとりあえず戻らんとあかんし戻りますうわー結構な渋滞ですねえー、ま
まあ、シュア方面戻ります。トンネルとりあえずあのー、合流のとこのトンネルがもう通行止めになってましたんでで急街道で上から京都方面から来るのと滋賀方面から上がっていくので離合するのにこれもう1台ずつ生かしてもう交代で行ったり来たりするからお巡りさん曰くもう大渋滞になりますからもうできたら滋賀方面から京都に戻ってくださいみたいな話で。落ち着きまして、今ちょうどマノインターまで来ました。マノね、でもあの、遠くから見てたらね、上ももう、ダダゴミですわ。ほんで、えー、カメラマン曰く、もう、渋滞は嫌だということで、とりあえず、あのー、下道で、えー、どっからでもええから、スースースース帰れるところで帰ってくれという意向がありましたんで、今、あのー、片野の、片田の方を向いて、えー、移動しております。本当にこの京都方面に向いてはる人やったら気の毒でなんとかお伝えしてあげたいんだけどもまあそうもできずにえ今戻るちゅうことでですね今片田の方を戻って行ってる途中なんですけどこれまた渋滞してここ大変ないつも渋滞なんですけどねどうですこれポルシェ911あのーね、ルームスタジオから911スタジオっていう勝手に呼んでますけど車内からのこの車窓とですね、えー、映像と動いてる雰囲気とで、えー、この2009年モデルの、まあえー、PDK これついてる、まあ、PDK ついてますし、えーまあ、とりあえずここ PDK はねこれ同じ動きするんやけどあのー。なんて言いますか、えー、まあ切り替わりこれ今まあ減速してこうぐーっとこう加速するのもこれもすぐにこう秒で変わりますし減速はこうんとこう下がる感じでねえー、面白いこれ大人のほんまにこれミニカーってミニカーじゃないけどあの実写版の面白いおもちゃやなとあまりこうでよかったなと。思ってますし、えー、今年の車検もなんとかうまいことを乗り越えてですね安く収めてこのポルシェを維持していきたいなと思ってますしなんかこう皆さんほんまにちょっと会社乗ろうかなって思っておられる方いたら是非この
、えー、燃費のいい、えー、ポルシェ911この僕はこの車のことしか分かりませんけどこの年式の車のポルシェのことしか分かりませんけどあの燃費はこれすごく10点なんぼで僕はいいと思うし外車の中でもで乗ってても楽やし足回りも硬いしなんもうほんまにポルシェなんか逆にケチつけるとこってまあ僕から言うとちょっとあの通ドアやし乗り降りがちょっとあのスーパーとかやったらしにくいかなっていうのとまあコインパーキングとかはほんまに僕はこ、まあ、外から見たらちっちゃいからシュッと入れれそうやけどなんかこう乗り上げたらあかんなんとかいろんなこう恐怖があってあんまりコインパーキングとかなんかにも置いとくこともあの私の精神状態的に無理なんで、まあ、とりあえずもう走りっぱなしでマグロのように動きっぱなしですけど乗ったらまあでも、まあ、そんな話ね何言うてりゃようわからへんねんけどとりあえず。ポルシェはいいですよとで、まあ、必要以上の装備でもうこの車ついてないんでまあ,あの黒のも黒のはもともとない方がよくてあのたまたまでなかったしこの黒のメーターっていうのはね時計とストップウォッチがついてるらしいけどもう私これ昔のこのスタイルのこの何にもダッシュにないすっきりしたらこのカンポコッとなってるのが嫌なんで。すっきりしたのが良かったし、たまたまこれ、彼ら S で、スポーツモデルで、あのー、ディーラーに置いてあって、で、走行部、走行部1万4千キロやったし、まあ、一目惚れして、で、えー、購入したんですけど、まあ、ほんまにこれからちょっと会社乗ろうかなって思ったある方がおられるんでしたら、まあ、上品やし、ポルシェって、見た目もおしゃれやし、あのー、燃費もいいしで、えー、アクティブにこう乗ろうと思っても乗れるしカジュアルに乗ろうと思っても乗れるしまあ,あの普段着も似合うしスーツも似合うし、えーまあ、どっか遊びに行くとか奥さんと出かけるとか、えー、子供さんと出かけるとかまあ言うたらツーリングにね行ったりとか、えー、すごく持ってこいな車やとは僕はもう感動してるんで是非。もし会社を検討するんであればこの911この、まあ、2009年モデルか、まあ、それのちょっと前とかやったら、まあ、値段もだいぶお安いと思いますしそんな私もあの GT3 とか2000万3000万のポルシェなんてあの怖くて余計乗れませんしそっちの方が、えー、これぐらいの手頃だね。値段は公表してませんけけ買ったと思いますけどまああの、まあ、フルでローンを組んで買うてますけどあのまあ現金でなかなかね買うまあしても多いと思いますけどまあいるんかも分かんないけどまあローンもねあの組んで払える範囲内で残価設定とかもできるんで私もこれ残価設定したりしてますしあのまあ、詳しくは多分ポルシェセンターに電話とかメールで問い合わせされたらちゃんとしたディーラーやったらちゃんとお答えしていただけると思うし見積もりもすぐくれはると思うんで、まあ、全国的に自分の足で取りに行ける距離のでポルシェデーラーで買わはったら間違いないんちゃうかなと思いますし故障もほんまに、まあ、当たり外れあんのかもわからへんけど私の場合はあの故障するっていうイメージはあまりポルシェでないです。逆に国産車の方がよう潰れてるんちゃうかなまあそれ言い過ぎかもわかんないけどもそれぐらいポルシェ安心して乗れますしあのエアコンもよう効くしまあ中川はあのフィルム貼ってますけどねこれ透明な紫外線カットフィルムまあそれでだいぶ、まあ、エアコンもマシなのかわからへんけど貼ってない時でも別にクーラーよう効いてましたし問題ないと思うんですけどまあ何が言いたいか言うとポルシェあの選んで、えー購入しはる分には多分損はないと私は勝手に思ってますしおすすめあのできる車やしすごくあの乗れば乗るほどやっぱり愛着がねやっぱ湧いてくるんですよねあのこの車ねであのまあこの辺はエアコンの操作とかもシンプルやし、まあ、ドリンクホルダーはこうこうこうなってねいつも紹介しますけどこれ。壊れたら大変らしいけどなんこんな普通壊れへんと思うけどどんな使い方したら壊れるのかよくわからんねんけどね
の指示器はどっちに入らはる指示器なんかもよく分からへんねんけどまあとりあえず行こうかな、えー、とりあえずこの道はね定番でよく来るんやけどまあそんなことよりもでまあ,あのクロノメーターがねいるとかオプションがいろいろいるとかみんなあの最初にいい装備がある方があと売りやすいしねとかうわあんねんけどまあ僕もあんまり売ること考えて買うてないし売ること工程乗ってないしまあまにこ,このまんまこのクルーシェまあ次例えばですよ僕が宝くじに当たってランボルギーニでも買うってなった時はまあこのクルーシェはもちろんのことあの置いときますしなんかこうそんな宝くじでも当たったらこのクルーシェを置くためだけのガレージを作ってあの置いて一生置いときたいなっていうぐらい今惚れ込んでます。ポルシェ君にだからあの後ろからお釜掘られて突っ込まれたりとか横から追突されたりとかされることもないような私も気をつけて運転もしてますし木も周りにそういうこうね失敗してこう突っ込んでこられるようなことのないように木も張って、まあ、多少なりも木張って運転もしてますし。いう感じでねほんまに結構工程から乗ってるつもりなんですけどまだほんまに2万5000キロまあ今日で2万5000キロ行くかなみたいなぐらいの距離数ででオイルもまあ減ったら増やさなあかんって最初結構面倒いなぁと思ってたけど別にそんなまあまあ、あのーまあ、チェックラブついたらわかるしそんな、あのー、逆にオイル減って入れに。でディーラーに行くのもなんか逆にちょっと楽しみなところもあるんで,で、まあ、いろんなこう入れに行くディーラーでちょっとわざわざね高いけどオイル入れに行ってで現行のポルシェとかねちょっとこう見たりとかしてあの触れたりしてねあのちょっと勉強にもなるし別にあえて欲しいって思ってるわけじゃないんですよただちょっと見て勉強もしたりできるからあのわざわざディーラーでオイル交換に行く。をしてますけど、まあ、それも別にそんな苦じゃなくなって最初は結構面倒いかなと思ったけどそうじゃなくなって結構意外と問題ないなと思ってますしあとはもう2回に1回はオイル交換してますしでまあ日常これ仕事で使ってるわけでもないしほぼ家で眠ってるんで、まあ、走行距離もまあ年間。2年で1万1千キロぐらいまあもう1万2千キロぐらいなんかなとは思うんでこのペースでいったらまあほんまに10万キロぐらいいかんことは結構な年数かかるのちゃうかなと思いますわ本当に、うん、だから前の人1万4千キロでどこ行ったはったんやろうなと思うほぼほぼほぼ家に置いてあったんかなみたいなね思うんでなんかまあ、僕のために1万4千キロしか乗ってくれあらへんかったしで中古車になって2009年モデルで私が買うたが2年前なんかすごく得した感じするんでまあ今はなんかこうめちゃくちゃ得した感じで撮ってますけどねトゥビカンティニューえっとね今ちょっとふとあのポルシェのことで今思い出しましてあのデ,メリまあ、デメリットという言い方はおかしいけど、まあ、ちょっとあの扱いにくいなと思うのはこのちょっと足元のこのねパンダの足邪魔やけどこのブレーキこの今これアクセルですよねこっちがアクセルですねであのブレーキこのブレ,このブレーキがねやっぱちょっとこう足の結構移動をしないこの辺で踏んでたってねなんかこうブレーキ踏みにくいだけで。ちょっとこれが踏みにくいかなっていう私の,あのマイナスイメージな意味,意味あのなんて言うんでしょうイメージなんですけどこれがだからこの左ハンドルやったらこのまあちょうどええんかどうか分かりませんけどこれ右ハンドルやからこうなってんのかなんかこう特徴がまあ私的には単純に何が言いたいかというとちょっとブレーキをこう踏みにくいよっていう。ところまあ慣れたらいいんですけどそこぐらいかなとブレーキはほんまめちゃくちゃよく効きますわ
でこのカーボンも何を前の人は何を思って帰ったかは知らんけどこれもバキバキなんやけどまあこれまた新しくしてもええねんけどもうこれはこれでええかと面倒くさいしもう掘ったあんねんけどねでまあこうやって、まあ、カーボンもついとったわけで、まあ、この辺がよう分かりまへんねんけどねなんでこんななってるのかまあ最初は気になってたけどもうこれバキバキも何にも気にならへんなってきてもう。それがちょっと言いたかっただけです以上ですこれねここ開きますにはこれねでまあこういう私こういうの入れて頭にこう信号待ちとかね渋滞でこれでこうシュッシュッシュッと掃除しながらねだいぶこのスタンタン悪いなみたいな何しとんねみたいな感じで。あるけどそういうのをまあここにね収納に入れといたりねしてであのちょ,ちょこっとこう小物は入りよるんでで、えー、とあとはこういう、えー、メガネですねメガネがこうこれちょっと長距離行った時にメ,ルメガネ夜見えなくなってきようかなであとはねこのあのタイ,タイランドバンコック、えー、屋台の、えー、偽物偽物の、えー、サングラスこれをちょっともういつもの特徴でねこうたまにかけ替えるとね見た目が変わってそのサングラスなんですけどね、まあ、こういうのをちょっと入れといたりねできる小物収納のスペースまあそんな大社も入りませんけどねここは一応ねレザーでできてますわで、えー、椅子の私のこれ椅子ねほんまにもうあの手動で、えー、椅子上下手動で,でリクライニングはこれ電動で引くように一応リクライニングだけは電動になってますわそれ以外は全部手動だからもう装備っていう装備はもうほんまシンプルイズベストで何にもありませんこの車は、うん、ただシートの形状はまあ他のねポルシェの中のいいやつだと一緒やと思うんやけどここはまあ革でできてて座り心地はもう最高にこの腰がグッとこうフィットしてすっごい僕にはこの椅子がシートっていうかな合いますうんすごくいけてますはい以上ですえー、今ちょっと信号待ちなんでねちょっとこの辺のコンソールっていうかなこういうのちょっと紹介したいなと思ってこんなこうやってこう開いてねいつのやつやこれ何よく分からへんけど乾いてこんなんかやなこういうのは入れてますねここはねまあ小銭も入ってここもなんか USB みたいなこれなんか電気が取れるようになったわねやねこれでここはもう灰皿やけどまあタバコなんか吸わへんしまあメガネ拭きここ入れたあるぐらいででえーここはもうこんなんですわでここ砂利線入れてで,、えー、でこあとはまあこうこうこう,こう閉まる感じでサイドギアはこれねサイドはサイドこれねいう感じでで、えー、こうミッションはこうやったら走ってでもあのミッションをこうやってこうあってこう上げていけるしねこうずっとでこれで2足。三足で信号待ち<咳>でこのまま、えー、左に寄せといてねまあこのままこう上上げていくとこれもうこれはここでしか動きませんシフトしか動きませんでえーギア落ちるときはもうブレーキ踏んだら勝手にギアは落ちていきますでまあこう切り替えてまっすぐしたら、まあ、こうこう振れるこうね左に振ったらこうずっとこれミッションで上げ下げ上げ下げでギアが上げ,上げていったら上がるしでこれ普段はこれでこれでもうオートバンミッションオートバンという感じででここは PDK ですねこの状態で PDK です
これはもうシフトこっちが専門専門っていう言い方おかしいけどこれでしか動きませんここも反応しませんねって感じでようやく、えー、京都、えー、専門用語でいう、えー、山科周りで帰ってきました滋賀県混んでましたね事故はトンネルで通行止めがだいぶねタイムロスっていう感じですけどまあ今日はちょっとでもね長く乗りたかったんで山科周りで帰ってきて正解ですということでまたドビーコンティニュー皆様ご視聴ありがとうございます。いいね、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたねー。